ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி தான் பண்ண பண்ணி காட்ட போகிறேன் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் ஆர் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எது கூடயும் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி தான் ஸோ நம்ம சீக்கிரமாக பார்த்துடலாம் என்னென்ன வேணும்ன்ட்டு அதுக்கு வந்து நான் கேப்சிகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரேப் தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து கேப்சிகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பன்னீர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து குக்கும்பர் இதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நான் லாஸ்ட்டாக தான் போட போகிறேன் ஸோ அதனால் அப்புறம் நமக்கு வந்து சீஸ் இந்த ஸ்ப்ரெட்டு இந்த சீஸ் இருக்குல்ல இந்த சீஸ் தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உங்ககிட்ட என்ன சீஸ் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து நமக்கு கெச்சப் வேணும் ஃப்ரெஷ் டொமேட்டோ கெச்சப் கொஞ்சமாக சோயசாஸ் அவர் சோயசாஸ் வேணும்னா எடுத்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஒரு எக் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு நமக்கு மெயின் ஆட்டு சப்பாத்தி வேணும் ஸோ சப்பாத்தி வச்சு தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப ஹெல்தி இல்லை ஸோ வந்து அதுக்கு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறது சப்பாத்தி தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மைதாவில் செஞ்ச எந்த இதுவும் கிடையாது ஸோ எப்படி பண்ணுறோன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு டவா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட போகிறேன் ஒரு ஸ்பூன் விட்டால் போதும் இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு சப்பாத்தி போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ நீங்கள் டவா இருந்துச்சுன்னா டவாலே பண்ணலாம் நான் இதில் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து சார்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நான் இதிலே போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ நீங்கள் ஆயில் இல்லைனா வந்து கீ விட்டு இது பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது லைட்டாக வேகட்டும் ஸோ இப்படி லைட்டாக வெந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் நான் வந்து கோகோனட் ஆயில் விட்டுருக்கேன் ஷுஷ்வல் நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஸோ கோகோனட் ஆயில் விடும்போது பயம் இல்லாமல் நம்ம விட்டு சாப்பிட்லாம் ஸோ இதில் வந்து எக் போட்டுடலாம் ஒரு சைடு ஸோ இந்த எக்கை வந்து நான் ஒரு கையில் பண்ணனால எக்கெல்லாம் வெளியே போயிடுச்சு ஸோ இது மேலே வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸில் திருப்பி போட்டுருங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு திருப்பி போட்டு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் நான் எக்கை போட்டு லைட்டாக வேக வச்சு திருப்பி வச்சுட்டேன் ஏன்னா சீஸ் போட்டு ஃபில்லிங் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அதை நம்ம வேக வைக்கணும் அதனால இப்போ வந்து சேம் கடாயில் நான் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டுறேன் ஆயில் விட்டுட்டு டேரெக்டாக நம்ம ஆனியன் அப்புறமா வந்து கேப்சிகம் பன்னீர் எல்லாத்தையுமே போட்டு சார்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆயில் நல்லா வந்து ஸோ இது ஏற்கனவே ஆல்ரெடி ஹீட்டாக இருக்க பேனால ஆயில் வந்து ஹீட் ஆகிருக்கும் ஸோ உடனே நம்ம இது எல்லாமே வந்து ஹாஃப் குக் ஆன போதும் ரொம்ப குக் ஆக வேணாம் ஸோ ஒரு ஹெல்தி ஸ்நாக்ஸ் வந்து ஒரு ஹெல்தியாக நம்ம ஒரு ஃபுட் சாப்பிட்றோன்னா வெஜிடேரியனை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஹாஃபாக குக் ஆகி இருந்தால் தான் நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அது ஃபுல்லாக குக் பண்ணுறதுல எந்த யூஸஸ்மே கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த பிராப்புக்கு வந்து எக்ஸுக்கு பார்த்துலாம் எக்ஸு இல்லாமல் நம்ம வேணும்னாலும் பண்ணலாம் சீஸ் எக் எதுவுமே இல்லாமையும் பண்ணலாம் நீங்கள் வெஜிடேரியனாக இருந்தால் ஸோ நீங்கள் நான் வெஜிடேரியனாக இதில் சிக்கன் கூட நாங்கள் போட்டுக்கலாம் பன்னீருக்கு பதிலாக ஸோ என்கிட்ட இப்போ வந்து பன்னீர் தான் இருந்துச்சு அதனால தான் நான் பன்னீர் போட்டுக்கேன் இதை நல்லா சாஃப்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ நல்லா சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு இந்த டைம் நான் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் நான் வந்து சில்லி பவுடர் போடுறேன் அப்புறம் பெப்பர் நான் வந்து நிறைய பெப்பர் தான் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு சில்லி பவுடர் வேணும்னா நீங்கள் அதை போட்டுக்கோங்க எனக்கு பெப்பர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அப்புறம் அது கூட வந்து அதை ஒரு லைட்டாக ஒரு தடவை எப்படிலாம் நல்லா சாஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த என்ன சில்லி பவுடர் போட்டால் அந்த ஸ்மெல் போகிறதுக்காக ஸோ அவ்வளோதான் சார்ட் பண்ணிவிட்டு உடனே வந்து லைட்டாக சோய்சாஸ் அவ்வளோதான் சோய்சாஸ் விட்டுட்டு நல்லா கொஞ்சம் சார்ட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டொமேட்டோ சாஸ் விட்டுடலாம் ஓகே ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் எனக்கு கெச்சப் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ உங்களுக்குலாம் பிடிக்குமா சொல்லுங்கள் நான் அதனால் நிறையா விட்டுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு கெச்சப் நிறையா பிடிக்கும்னா நிறையா போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ இது என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஃபில்லிங் இருக்குல்ல இதை வந்து நம்ம ஒரு சைடாக ஷவர் மா அந்த வேப்பில் ஆஷுஷுவல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு சைடாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு இதுக்கு மேலே வந்து சீஸ் போட்டுருங்க ஸோ நான் வந்து சீஸ் வந்து 
சிலர் வந்து சீஸ் மெல்ட் ஆகி சாப்பிடணும்னு நினைப்பாங்க எனக்கு வந்து அந்த சீஸ் இதுலேயே லைட்டாக மெல்ட் ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ நீங்கள் மெல்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சீஸ் போட்டு ஒரு தடவை வந்து மறுபடி ஸ்டவ்வில் வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் நான் அந்த சீஸ் ஷீட் இருக்குல்ல அதை வந்து கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஃப்ராப் வந்து நம்ம இவ்வளோ சீக்கிரமாக ரெடி பண்ணிட்டோம் ஸோ இது கூட வந்து நம்ம குக்கும்பர் குக்கும்பர் இல்லாமல் வ்ராப் எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குக்கும்பர் தான் ரொம்ப முக்கியம் வ்ராப்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த பச்சை ஃப்ளேவர் ஸோ இதை நான் வந்து ரோல் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் நம்ம வ்ராப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு நான் வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தேன் ஆக்சுவலி செம்மையாக இருந்தது என்னென்னா அந்த சீஸ் போட்டல் எனக்கு வந்து இந்த இங்கே தலைப்பாக்கட்டியில் வந்து சவர்மா வந்து இந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபீல் எனக்கு வந்துச்சு அந்தளவுக்கு நல்லா இருந்தது அந்த சீஸ்லாம் போட்டனால ஸோ நீங்களே இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ எனக்கு அது கொஞ்சம் என்கரேஜிங்காக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை ட்ரை பண்ணணும் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது ட்ரை பண்ணி கொடுங்க இது ரொம்ப ஹெல்தி ஒருவர் என்ன நம்ம சப்பாத்தி இதில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் உங்களால் பார்க்க முடியும் ஸோ தேங்க்யூ ஆல் பாய்